हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस और टू डेज टॉपिक इज पेरिकार्डियाटिस आज का हमारा टॉपिक है पेरिकार्डियाटिस एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिकार्डियाटिस डेफिनेशन टाइप्स एटोलॉजी पैथोफिजोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स एंड मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेरिकार्डियाटिस फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिकार्डियाटिस इन दिस पेरी मीन्स मसल्स एंड कार्डियो मीन्स हार्ट एंड आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन और जो हमारा पेरिकार्डियाटिस है इसका मतलब हो गया आपका इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट यानी जो हमारा पेरिकार्डियम है ये हमारी जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियाटिस पेरिकार्डियाटिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरिकार्डियन विच मीन्स सराउंडिंग द हार्ट जो पेरिकार्डियाटिस है इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे हम पेरिकार्डियन बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है आपका सराउंडिंग द हार्ट एंड द सपिक्स आइटिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स इन्फ्लामेशन और जो हमारा सबिक्स यानी जो आईटी से जो लास्ट का वर्ड है ये भी हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है आपका इन्फ्लामेशन ट्यूबर क्लोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिकार्डियाटिस और जो हमारा ट्यूबर क्लोसिस होता है ये हमारा पेरिकार्डियाटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है एंड द इंसिडेंस ऑफ पेरिकार्डियाटिस इज स्लाइटली हायर इन अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन जो हमारा इंसिडेंस होता है पेरिकार्डियाटिस का ये हमारे जो अफ्रीकन अमेरिकन जो पॉपुलेशन होती है उसमें हमारा हायर रहता है द पेरिकार्डियम इज कम्पोज ऑफ द इनर सीरस मेम्ब्रेन दैट क्लोजली एडेस टू द एपिकार्डियस सर्फेस ऑफ द हार्ट एंड द ऑटर फाइब्रेंस लेयर और जो हमारा पेरिकार्डियम होता है ये हमारे टू लेयर से मिलकर बना होता है फर्स्ट आता है आपका इनर सीरस मेम्ब्रेन जिसे हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं सेकेंड आता है आपका द ऑटर फाइब्रस लेयर जिसे हम पैरेटल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं और जो हमारा इनर सीरस मेम्ब्रेन है यानी जो हमारा विसरल पेरिकार्डियम होता है ये हमारे जो हार्ट की जो एपिकार्डियस जो सर्फेस होती है उससे क्लोजली हमारे अटैच रहती है एंड पेरिकार्डियस स्पेस इज द कैविटी बिटवीन दीज टू लेयर्स और जो हमारी विसल जो पेरिकार्डियम होती है और जो सेकेंड हमारी पेराटेल पेरिकार्डियम होती है इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियल स्पेस एंड इन द नॉर्मल स्टेट इट कंटेंस टेन टू थर्टी एम एल सीरियस फ्लूड और जो हमारा पेरिकार्डियल स्पेस होता है इसमें हमारा टेन से थर्टी एम एल हमारा सीरियस फ्लूड अवेलेबल रहता है जैसा कि आप इस मेज में देख सकते हैं जैसे कि आपको मैंने भी बताया था जो हमारा पेरिकार्डियम होता है ये हमारी क्या होती है हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये स्टूडेंट जो हमारे हार्ट होते हैं इसमें हमारे क्या होता है थ्री लेयर्स होते हैं फर्स्ट आती है हमारी जो आउटर लेयर होती है इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम और जो सेकंड लेयर आती है इसको बोलते हैं हम माइकार्डियम और थर्ड लेयर जो आती है उसे बोलते हैं हम एंडोकार्डियम और जितनी भी हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है हमारे हार्ट में हमारे माइकार्डियम लेयर के अंदर होती है और जो हमारा माइकार्डियम लेयर होता है इसमें हमारा कंडक्शन सिस्टम भी हमारा वर्क करता है और जो बात करें हम पेरिकार्डियम की तो जो पेरिकार्डियम होता है हमारे दो लेयर से बना होता है फेवरेस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम जो हमारी फेवरेस जो पेरिकार्डियम होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम की और जो हमारी सीरस पेरिकार्डियम होती है हमारी सेकेंड लेयर होती है और जो हमारे सीरस जो पेरिकार्डियम होता है इसमें भी हमारी टू लेयर्स आती हैं विसल पेरिकार्डियम और पैरेटल पेरिकार्डियम जो हमारी विसल पेरिकार्डियम होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी पेरिकार्डियम की जो हमारे एपिकार्डियल से अटैच रहती है और जो पैराटल पेरिकार्डियम होती है ये हमारी सीरस पेरिकार्डियम की आउटर लेयर होती है और जो विसरल और पैराटल जो पेरिकार्डियम होता है जो इन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी और ये स्टूडेंट जो पेरिकार्डल कैविटी होती है इसमें हमारा टेन से थर्टी एम हमारा सीरियस फ्लूड पाया जाता है और जो पेरिकार्डियल फ्लूड होता है ये हमारे हार्ट को लिब्रेट करने में हेल्प करता है और जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो इसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है और ये स्टूडेंट जो हमारी पेरिकार्डियल लेयर होती है ये हमारे हार्ट को हमारे चेस्ट वॉल में एक प्लेस में रहने में हेल्प करती है साथ में जो हमारी पेरिकार्डियम जो लेयर होती है ये हमारे जो हार्ट होती है उसमें जब हमारा क्या होता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उस दौरान ये हमारे हार्ट को ओवर एक्सपेंड होने से रोकता है उसको कंट्रोल करता है नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पेरिकार्डियाटिस इट इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियल सेक पेरिकार्डियम विच में अगर ऑन अ एक्यूट बेसिस विच डेवलप सडनली एंड मे लास्ट अप टू सेवर मंथ जो हमारा पेरिकार्डियाटिस होता है इसमें जो हमारे पेरिकार्डियल सेक होती है यानी जो हमारा पेरिकार्डियल लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जो हमारे एज अ एक्यूट बेसिस डेवलप होता है और ये हमारे सडनली भी डेवलप होता है और हमारे कुछ मंथ तक रह सकता है जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट इमेज है ये हमारा नॉर्मल पेरिकार्डियम है जिसमें हमारा इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है और उसके अपोजिट हम जो सेकंड इमेज है इसमें देखें तो जो हमारा इसकी जो पेरिकार्डियम लेयर होती है इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है जिसके द्वारा क्या होता है हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और जो हमारा पेरिकार्डियम होती है ये हमारे जो हार्ट की स्ट्रेचिंग है उसको भी मेनटेन
वेसल लेयर और पैरेटर लेयर जब इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं और जो पेरिकार्डाइटिस होता है इसके द्वारा जो पेशेंट होता है उसमें चेस्ट पेन होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद होती है साथ में फियर भी पेशेंट में डेवलप हो जाता है जैसा कि आप थर्ड नंबर में देखेंगे ये हमारे जो पेरिकार्डियम लेयर है उसकी जो हेल्दी हार्ट की जो लेयर है उसका हमारा इमेज है जिसमें हमारा जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें हमारा नॉर्मल फ्लूड हमारा फील्ड है और जो हमारे पेरिकार्डियल है उसमें इन्फ्लामेशन नहीं है वो भी हमारा नॉर्मल है लेकिन आप फोर्थ नंबर में देखेंगे तो इसमें जो हमारा पेरिकार्डियल जो लेयर होती है उसमें हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है डेवलप हो गया है और इससे क्या होता है जो पेशेंट है उसके हार्ट में इरीटेशन होना स्टार्ट होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज द कॉजेज ऑफ पेरिकार्डियटिस आर ऑफ एन अनकलियर जो हमारे कॉजेज होते हैं हमारे पेरिकार्डियटिस के हमारे अनकलियर होते हैं यानी अननोन होते हैं इन मोस्ट केसेज डॉक्टर आयदर आर अनेबल टू डिटरमाइन द कॉजेज और जो हमारे बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें जो हमारे डॉक्टर होते हैं हमारी जो पेरिकार्डियटिस है इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और एट्रीब्यूट टू आ वायरल इन्फेक्शन और इससे हमारे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण बताते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियटिस डिस्टन जो हमारे पेरिकार्डियटिस के जो टाइप्स हैं इसे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट है आपको जैसे एक्यूट पेरिकार्डियटिस क्रोनिक पेरिकार्डियटिस रिकरेंट पेरिकार्डियटिस कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियटिस इंसेंट पेरिकार्डियटिस वायरल पेरिकार्डाइटिस एंड बैक्टीरिया पेरिकार्डाइटिस ये हमारे कुछ टाइप्स हैं हमारे पेरिकार्डाइटिस के जिसमें जो हमारे वायरल पेरिकार्डाइटिस होता है ये हमारे मोस्टली जो वायरसेस होते हैं उसके द्वारा कॉज होता है और जो हमारा बैक्टीरियल पेरिकार्डाइटिस है हमारे बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है इन दोनों को हम इसके कॉजेज में डिस्कस करेंगे और अब हम इसके जो टाइप्स हैं इसको स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करेंगे फर्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के बारे में इट अकर्स वैन चेस्ट पेन डेवलप सडनली और यहाँ तब डेवलप होता है जब हमारा सडनली चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है इट ऑफन रेडिएटिंग टू द नेक शोल्डर एंड बैक और जो हमारा चेस्ट पेन होता है हमारे नेक शोल्डर और हमारे बैक साइड में रेडिएट होना स्टार्ट हो जाता है इट इज टर्म एज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जिसे हम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं द पेन ऑफन इंक्रीज रिंग इंस्पायरेशन एंड वाइल लाइन डाउन और जो हमारा चेस्ट पेन होता है ये हमारा तब इंक्रीज होता है जब पेशेंट क्या करता है इंस्पायर करता है यानी जब ब्रीदिंग अंदर को लेना स्टार्ट करता है और जब पेशेंट क्या होता है लाइन डाइन पोजिशन में होता है तो उस दौरान जो चेस्ट पेन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बट डिक्रीज वैन वन सी टप्स और जो चेस्ट पेन है तब डिक्रीज हो जाता है जब पेशेंट क्या होता है बैठ जाता है या स्टैंड हो जाता है तो उस दौरान जो चेस्ट पेन होता है वो इसमें डिक्रीज हो जाता है द सिम्टम में लास्ट फॉर लेस देन थ्री वीक्स और जो पेशेंट में जो सिम्टम्स होते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के ये हमारे लेस देन थ्री वीक यानी थ्री वीक्स से हमारे कम टाइम तक दिखते हैं एंड मे ऑफन गेट रिजोल्व इन अ फ्यू डेज विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और इसमें जो पेशेंट है उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो कुछ ही दिनों में जो उसका एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो कंडीशन होती है वो हमारी सॉल्व हो जाती है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस के बारे में समटाइम्स द कंडीशन परसिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द सिम्टम्स लास्ट लॉन्गर देन थ्री टू सिक्स मंथ और कभी कभी जो हमारी जो क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस है हमारे लंबे टाइम तक बने रह सकता है एंड जो इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये थ्री टू सिक्स मंथ तक हमारा रह सकता है इन सच केसेज द पेशेंट मे नॉट हैव द टिपिकल चेस्ट पेन बट मे एक्सपीरियंस टाइडनेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कफिंग और जो ऐसे पेशेंट होते हैं इसमें हमारे जो चेस्ट पेन होता है वो नहीं होता है टिपिकली देखने के लिए नहीं मिलता है लेकिन जो पेशेंट है उससे ज़्यादा टाइडनेस फील होती है और शॉर्टनेस और ब्रीद होगी और पेशेंट में कफिंग ज़्यादा होने लगती है क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस इज बिलीव टू बी द रिजल्ट ऑफ द सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सच एज लुम्पस स्क्लोडर्मा ऑरिमेटिक अर्थोटाइटिस वेयर द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाई द बॉडी अटैक इट्स ऑन सेल्स एंड टिशूज और जो क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस है ये मोस्टली हमारे जो ऑटोमिन डिसऑर्डर होते हैं उसके द्वारा डेवलप होता है जैसे हमारा लुम्पस यानी जो एस होता है सिस्टमिक लुम्पस एथमेटस इसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है और जो एस है ये हमारे एक ऑटोमिन डिजीज है जिसमें हमारे इन्फ्लामेशन होने लग जाती है और हमारे जो सेल के टिश्यूज़ होते हैं सेल्स होते हैं उसमें ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं एंड स्क्लोडर्मा और जिस जो स्क्लोडर्मा होता है इसके होता है इसमें जो हमारी स्किन होती है और जो हमारे कैंडेड टिश्यू होते हैं उसमें हार्डनेस होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें टाइटनेस होना स्टार्ट हो जाता है एंड रिमोटेड अर्थराइटिस और जो स्टूडेंट जो हमारे रिमोटेड अर्थराइटिस से भी हमारे इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो मोस्टली हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है वो भी हमारे हैंड और फिट की और जो हमारा ऑटोमिन डिस्टर्ब होता है बच्चों इसमें क्या होता है जो हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स और टिश्यू को क्या करते हैं अटैक करना स्टार्ट करते हैं और उनको इनकल्फ करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस वन अ पर्सन हैज़ रिपीटेड एपिसोड ऑफ पेरिकार्डाइटिस इट इज़ टर्म रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस और किसी पर
कम होती है एंड द सिम्टम्स आर कंटिन्यूस और जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो हमारे कंटिन्यूसली सो होते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियटिस के बारे में इट रिजल्ट फ्रॉम स्कारिंग विद कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द पेरिकार्डियस सेक और ये मोस्टली हमारी जो स्कारिंग हो जाती है उसके साथ डेवलप हो जाता है जिसमें जो हमारे पेरिकार्डियस सेक होते हैं उसमें जो इलास्टिसिटी होती है उसकी वो हमारी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट इज बिगन विद द इनिशियल अपिसोड ऑफ द एक्यूट पेरिकार्डियटिस और जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियटिस है ये हमारे एक्यूट पेरिकार्डियटिस की जब इनिशियल अपिसोड होते हैं उसके साथ ही हमारा स्टार्ट होता है एंड इज करेक्टराइज है फिफ्टीन डिपोजिशन और इसमें क्या होता है जो हमारा फिफ्टीन होता है उसका डिपोजिशन होने लग जाता है और साथ में उसके जो पेशेंट होता है उसमें जो पेरिकार्ड इन्फ्यूजन भी डेवलप हो जाता है जो हमारा अनडिटेक्टेबल होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं एटोलॉजी यानी कॉजेस ऑफ पेरिकार्डियटिस के बारे में फर्स्ट आता है आपका एडियोपैथिक जो हमारा पेरिकार्डियटिस जो कॉजेज होते हैं कुछ हमारे क्या होते हैं एडियोपैथिक भी होते हैं यानी अननोन होते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ पेरिकार्डियटिस फर्स्ट आता है आपका वायरल कॉजेज और जो हमारे वायरल कॉजेज होते हैं ये क्या करते हैं वायरस होते हैं ये हमारा वायरल पेरिकार्डियटिस कॉज करता है जिसमें हमारे कुछ वायरसेज आते हैं कोसेकी वायरस टाइप ए एंड बी एंड ईको वायरस मम्स हेपेटाइटिस एप्सटिन बायर वायरस और वर्सिया जोस वायरस और एच आई वी वायरस ये हमारे कुछ वायरसेज हैं जो हमारा वायरल पेरिकार्डिट्स कॉज करता है नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बैक्टीरियाज के बारे में जैसे कि न्यूमोकोकाई स्टेप्टोकोकाई स्टेपेलोकोकाई नाइजेरिया गुनोरिया सेप्टिसमिया फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और जो हमारे ये बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे बैक्टीरियल पेरिकार्डिटिस कॉज करते हैं नेक्स्ट आता है ट्यूबोक्लोसिस और जो ट्यूबोक्लोसिस होता है ये डिजीज है जो उसके बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे क्या करते हैं मोस्टली पेरिकार्डिटिस कॉज करते हैं नेक्स्ट आता है कुछ फंगस होते हैं जिसके द्वारा हमारा फंगल पेरिकार्डिटिस कॉज होता है जिसमें आते हैं हमारे कुछ फंगस आते हैं हिस्टोप्लाज्मा और कैंडिडिया स्पीसीज ये हमारे कुछ फंगस हैं जिसके द्वारा हमारा पेरिकार्डिटिस कॉज होता है नेक्स्ट आता है आपका इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड लाइम डिजीज और इसके द्वारा भी हमारा क्या होता है पेरिकार्डिटिस कॉज होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस ऑफ पेरिकार्डिटिस के बारे में फर्स्ट आता है इसमें यूरेमिया यानी जब हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम यूरियमिया बोलते हैं तो उसके द्वारा भी हमारा पेरिकार्डियल डेवलप हो सकता है नेक्स्ट आता है आपका एक्यूट माइकार्डियल इन्फॉक्शन और जो हमारा एक्यूट माइकार्डियल इन्फॉक्शन होता है इसके द्वारा भी हमारा पेरिकार्डियल डेवलप हो सकता है और इसमें हमारा जो पेरिकार्डियल सेक है उसमें इसके द्वारा एबनॉर्मल फ्यूड एक्यूमेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड न्यू और न्यू प्लाज मतलब होता है स्टूडेंट्स एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं न्यू लंग कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ल्यूकीमिया हॉस्किंग्स एंड नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा इनके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है नेक्स्ट आता है आपका ट्रामा ट्रामा आता है थोड़ा सा सर्जरी के द्वारा अगर कोई ट्रामा हो जाता है तो उसके द्वारा डेवलप होगा एंड पेस मेकर इंसिजन ड्यूरिंग हमारा जब पेस मेकर इंसिजन करते हैं तो उसके द्वारा भी हमारा जो पेरिकार्डियल सेक है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है इन्फेक्शन हमारा क्रिएट हो सकता है नेक्स्ट आता है आपका कार्डियक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और जो हमारे कुछ हार्ट के जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं उसके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है नेक्स्ट आता है आपका रेडिएशन अगर किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसमें भी ये डेवलप हो सकता है नेक्स्ट आपका डिसेक्टिंग ऑरोटिक एनरिजियम जो हमारा डिसेक्टिंग ऑरोटिक एनरिजियम होता है इसमें जो हमारे पेरिकार्डियल सेक होता है उसमें हमारा ब्लड का रैपिड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है नेक्स्ट आता है आपका मैक्साइडीमा जिसमें जो हमारा मैक्साइडीमा होता है इस ये हमारे एक हाइपोथेरेडिज्म की सीवियर स्टेज होती है और इसमें भी हमारा जो पेरिकार्डियल सेक होता है उसमें हमारा एबनॉर्म फ्यूड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंसी और ऑटोम्यून कोजेज ऑफ पेरिकार्डियटिस के बारे में फर्स्ट आता है इसमें पोस्ट माइकार्डियल इन्फॉक्शन सिंड्रोम इसे हम ड्रेसर सिंड्रोम भी बोलते हैं एंड रिमेटिक फीवर जो रिमेटिक फीवर होता है स्टूडेंट्स हमारे मोस्टली शोट थ्रोट के द्वारा कॉज होता है एंड पोस्ट पेरिकार्डियोटोमी सिंड्रोम इसके द्वारा भी डेवलप होता है नेक्स्ट आता है ड्रग रिएक्शन हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जिसके रिएक्शन की वजह से हमारा पेरिकार्डियटिस डेवलप हो जाता है जैसे हमारे कुछ ड्रग्स आते हैं इसकी प्रोक्रामाइड और हाइड्रोलेजाइन इनके द्वारा ये डेवलप हो सकता है नेक्स्ट आता आपका रिमेटोलॉजिकल डिजीज जैसे कि हमारा कुछ रिमेटिक अर्थराइटिस हो गया और जो सिस्टमिक रूम्पस अरेंजमेंटस होता है इसके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है नेक्स्ट आता आपका रेडिएशन थेरेपी और टीमर्स इनके द्वारा क्या हो सकता है पेरिकार्डियटिस डेवलप हो सकता है नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजोलॉजी ऑफ पेरिकार्डियाटिस ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे इटोलॉजिकल फैक्टर थे जैसे हमारे इन्फेक्शन हो गया कुछ हमारे नॉन इन्फेक्शन जो कंडीशन थी और जो हमारे ऑटोमिन डिजीज थी उसके द्वारा क्या होता है फ्लूड बिल्डअप इन द पेरिकार्डियल सेक एंड हार्डनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम उसके द्वारा जो पेरिकार्डियल सेक होता है वहाँ पर हमारा फ्लूड एक्यूमलेट होना लग जाता है और जो हमारा पेरिकार्डियम होती है उसमें भ
टेकिकार्डिया और पेशेंट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और कार्डिक आउटपुट होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है और पेशेंट में टेकिकार्डिया होना स्टार्ट हो जाता है यानी जो हार्ट बीट होती है पेशेंट की हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडीज टिश्यू और उसके द्वारा जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है एंड स्टेबिंग एंड शार्प चेस्ट पेन एंड सडन डेथ और जो पेशेंट है उसमें हमारा स्टेबिंग और शार्प चेस्ट पेन होगा जैसे हमारा एंजाइनम होता है और पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइंस सिम्टम्स ऑफ पेरिकार्डियटिस के बारे में फर्स्ट एस में प्रोग्रेसिव फ्रिक्वेंटली सीवियर चेस्ट पेन दैट इज साफ स्टैबिंग एंड प्रोडिटिक इन नेचर और जो पेशेंट होता है उसमें प्रोग्रेसिव और फ्रिक्वेंटली हमारा शार्प स्टैबिंग और प्रोडिटिक चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है द पेन इज जनरली वर्स विद डीप इंस्पायरेशन एंड वेन लाइंग डाउन और जो चेस्ट पेन होता है जब पेशेंट डीप इंस्पायरेशन करता है और जब वो लाइंग डाउन पोजीशन में होता है तो उस दौरान जो चेस्ट पेन होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड रिलीव्ड बाय सिटिंग और जो चेस्ट पेन होगा जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा तो उस टाइम पर उसका पेन रिलीव हो जाएगा एंड द पेन में रेडिएट टू नेक आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिफ्रेंसेंट फ्रॉम एंजाइना और जो चेस्ट पेन होता है पेशेंट का वो हमारे नेक आर्म और जो लेफ्ट शोल्डर होता है वहाँ को रेडिएट होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो चेस्ट पेन होता है इसमें जो पेशेंट को जो रेडिएट होता है ये जैसे हमारा एंजाइना में होता है सेम वैसे ही इसमें भी हमारा क्या होता है चेस्ट पेन होता है एंड पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब एंड हॉलमार्क फाइडिंग ऑफ द एक्यूट पेरिकार्डाइटिस और जो हमारा हॉलमार्क जो हमारे सिम्टम्स होते हैं पेरिकार्डाइटिस ये होता है आपका पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होता है एंड डिसनिया होता है पेशेंट को एंड फीवर होगा ड्राई कप होगा पेशेंट को एंड माइलजिया होगा डिस्टेंट जो माइलजी होता है इसका मीनिंग होता है आपका मसल पेन एंड एनजाइटी होगी पेशेंट को फटिक होगा वीकनेस होगी और पालपिटेशन होना स्टार्ट होगा पेशेंट में पालपिटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट होती है जो पेशेंट को खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाता है एंड लेग्स एंड एबडोमन स्वेलिंग और जो पेशेंट है उसके जो लेग्स होते हैं और जो एबडोमन होता है वहाँ पर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेस्टिक फाइंडिंग्स और पेरिकार्डियाटिस फर्स्ट हम इसमें हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामेशन करते हैं पेशेंट का हिस्ट्री में हम पेशेंट की पास हिस्ट्री चेक करते हैं और फिजिकल एग्जामेशन करते हैं एंड ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट फॉर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन अब और जो पेशेंट है उसका जो चेस्ट है उसको ऑस्कल्टेट करते हैं फॉर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के लिए और ई करते हैं पेशेंट में और ई को हम ई भी बोलते हैं एंड चेस्ट एक्स करेंगे पेशेंट का इको कार्डियोग्राफी करेंगे एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन और हम पेशेंट में ई एस आर लेवल भी चेक करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं पेशेंट का ब्लड टेस्ट में हम पेशेंट में डब्ल्यू बी सी ई एस आर सी आर पी और कार्डी मार्कर टेस्ट करते हैं इसमें साथ में हम जो कार्डी मार्कर टेस्ट होता है इसमें हम पेशेंट में जो ट्रोपोनिन लेवल होता है वो चेक करते हैं और जो हमारा ट्रोपोनिन लेवल होता है स्टूडेंट्स वो हमारा एलिवेटेड रहता है और साथ में जो एस टी सेगमेंट होता है हमारा इसी चीज़ में वो भी हमारा एलिवेटेड रहता है सी टी स्कैन करते हैं पेशेंट का एम आर आई करेंगे और पेरिकार्डियल बाइप से भी करेंगे और पेशेंट में पेरिकार्डियल सेंटेसिस किया जाता है जिसमें पेरिकार्डियल सेक्स से फ्लूड को एस्प्रेड करके लेबोरेटरी में सेंड कर दिया जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेरिकार्डाइटिस के बारे में फर्स्ट जो पेशेंट होता है उसको हम प्रॉपर ब्लड टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को एंटीबायोटिक ड्रग एंटी फंगल और एंटी वायरल ड्रग्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि हम जो पेशेंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकें एंड एस यानी नॉन इंस्टोइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं एज प्रस्क्राइब फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन और जो पेन है और इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को हम एन एस आइडियाज ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे जो उसमें हम ड्रग यूज़ करते हैं वो है आपकी आइब्रोफेन और एस्प्रीन नेक्स्ट आपका कॉर्टिकोस्ट्रीट्स जिसमें हम पेशेंट को कॉर्टिसोन प्रीडाइनिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट आपका डायबिटिक्स टू रिड्यूस एक्सेस फ्लूड विच इज़ कॉज बाई कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और पेशेंट को हम डायबिटिक्स प्रोवाइड कराते हैं जिसमें जो हमारा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है जो उसके द्वारा एक्सेसिव फ्लूड हमारा एक्यूमलेट हो जाता है उसको हम बॉडी से एक्सिट आउट करने के लिए डायबिटिक्स प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेरिकार्डाइटिस के बारे में फर्स्ट इसमें हम पेरिकार्डियल सेंटेसिस करते हैं पेशेंट का इट इज़ अ प्रोसेस डन टू रिमूव फ्यूड दैट हैज बिल्ड टू अपन द पेरिकार्डियल सेक और जो हमारा पेरिकार्डियल सेंटेसिस होता है इसमें जो हमारे पेरिकार्डियल सेक यानी जो हमारा पेरिकार्डियम होता है जो वहाँ एबनॉर्मल फ्लूड हमारा क्या होता है बिल्ड अप हो जाता है तो उसमें जो पेरिकार्डियल सेंटेसिस होता है इसमें उसको रिमूव कर दिया जाता है इट इज़ डन बाई यूजिंग अ नीडिल एंड स्मॉल कैथेड टू ड्रेन एक्सेस फ्लूड और जो हमारा पेरिकार्डियल सेंटेसिस होता है इसमें हम नीडिल के हेल्प से जो फ्लूड होता है उसको एक्सक्रेड आउट करते हैं सा
ऑल ऑफ द पेरिकार्डियम और जो पेरिकार्डियक्टमी होता है इसमें हम जो पेरिकार्डियम कुछ पोर्सन होता है और हमारा कभी कभी इसमें जो हमारा ऑल पेरिकार्डियम होता है उसको क्या कर दें सर्जिकली रिमूव कर देते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग और इसे हम पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस और अगर पेरिकार्डियटिस का प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट में पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं साथ में पेशेंट में कार्डिक टेम्पोनेट भी डेवलप हो सकता है थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स